ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்லா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஓகேங்களா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் இது தெரியாமல் கண்டிப்பாக நிறைய கான்செப்ட் மிஸ் பண்ணிடுவீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ்னால் என்ன ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுதோ நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஃப்ளோ ஆகுதோ அதுதான் என்னது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் ஸோ ரைட் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் விழாவரியாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போது காஸ்லானா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் காஸ்லானா எப்பவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் தான் நடக்கும் ஓகே எப்படி காஸ்லாவை ஒப்டைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது காஸ்லா அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் அப்போ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் இஸ் ஈக்வல் டு க்ளோஸ்ட் இன்டெகரல் ஆஃப் இ வெக்டர் டாட் டிஏ வெக்டர் இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கோம் விச் மீன்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் இ வெக்டர்னா என்ன எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டிஏனா ஏரியா க்ளோஸ்ட் இன்டெகரல்னா ஏன் வந்து இன்டெகரல் போடுறாங்க நான் வந்து மொத்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் ஒரு மூடிய பரப்பில் அதாவது மூடின இடத்துல அதில் எவ்வளவு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்தாலும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு சர்க்கிள் வரைகிறேன் ஓகே ரைட்டா இந்த சர்க்கிளில் ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ரைட் ஆனால் எதில் இருக்குது ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் நிறைய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பாஸ் ஆனாலும் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸு பாஸ் ஆனாலும் நம்ம வந்து அந்த எல்லா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ப்ளஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அப்போ எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சம் பண்ண முடியுமோ பண்ணிக்கலாம் அந்த சம் பண்ணுறதுக்காக தான் இன்டெகிரேஷன் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சமேஷன் இஸ் கால்டு இன்டெகிரேஷன் சமேஷன் போடுவோம் உங்களுக்கு தெரியல சமேஷன் என்ன டோட்டல் பண்ணுறது சம் பண்ணுறது ப்ளஸ் பண்ணுறது அதுக்கு பதில் இன்டெகிரல் பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபைடு ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகேவா ஸோ இ வெக்டர் டாட் இ வெக்டர் ஸோ இப்போது நான் ஒரு மூடிய இடத்துல இருக்கேன் மூடிய சர்க்கிள் எடுத்துக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு பால் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பால்குள்ளே ஒரு சார்ஜ் சின்ன சார்ஜ் இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கிறேன் ஸோ இப்போது நான் வந்து இந்த சார்ஜுக்கு ஒட்டைனாகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து போட்டுக்கிறேன் எங்கேயா ஒரு இடத்துல போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் இப்படி தான் போடணும்னு சொல்லி எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ரைட்டாக எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஓகே இந்த சார்ஜ் எல்லாம் நான் டைரக்ஷன் எப்படி போட்டிருக்கேன் வெளியே போட்டிருக்கேன் அப்போ ஏன் வெளியே போட்டிங்க சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் அவுட்வர்ட்ஸ் விச் இஸ் இன் பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக இருந்தால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆக்ஸ் அவுட்வர்ட்ஸ் அப்படின்னு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் படித்தோம் ஸோ இதுவே நெகட்டிவ் ஃபீல்டு இருந்தால் ஆக்டிங் இன்வர்ட்ஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போது இந்த ஸ்பியரில் அதாவது இந்த சர்க்கிளில் இந்த சார்ஜான எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து எல்லா பக்கமும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் போனாலும் எந்த பக்கம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் போனாலும் அது அவுட் சைடாக தான் இருக்கும் ஓகே ரைட் இப்போது இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு ஏரியா எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த ஏரியா எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இங்கே தான் எடுக்கணும் சிம்லி இங்கே எடுத்துக்கலாம் இங்கே எடுத்துக்கலாம் எங்கே வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இங்கே எடுத்துக்கலாம் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கே போகுது இந்த ஏரியாவில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போகுது அவுட்வர்ட்ஸில் போகுது அப்போது இந்த ஏரியாவுக்கு போகிறது இது வந்து ஏரியா வெக்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா ஏரியா வெக்டர்னு ஏரியா டேரக்ஷன் இந்த டேரக்ஷனில் போகுது ஏரியாவோட டேரக்ஷன் ஏரியாக்குள்ளே எலக்ட்ரிக் ஃபீல் போகுது அந்த ஏரியா வழியாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல் போகுது அப்போ ஏரியா வெக்டார்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த வெக்டாரானது எங்கே போகுது வெளியே போகுது நான் சொல்கிறது ஏரியா வெக்டர் நான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் டேரக்ஷன் சொல்லிட்டேன் ஏரியா வெக்டர் அப்போது ரெண்டு ஆங்கிளும் ஒரே மாதிரி பேரலாக இருந்தால் அது என்ன தீட்டாக இருக்கட்டும் ஜீரோ டிகிரி ரைட்டா அதுவே ஆப்போசிட் ஆன்டி பேரலாக இருந்தால் தீட்டாக இருக்கட்டும் என்னது ஒன் எயிட்டி டிகிரி அதுவே ரைட் ஆங்கிளாக இருந்தால் நமக்கு என்னது நைன்டி டிகிரி இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல ஆங்கிள் நம்ம என்ன போடலான்னா தீட்டாக இருக்கட்டும் ஜீரோ டிகிரி ரைட்டா ஸோ அப்போது இந்த ஸ்பியரில் இருக்கிற எல்லா ரேடியஸும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த பக்கம் போனாலும் ரேடியஸ் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த பக்கம்
இப்போ இதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டிஏ அப்படிங்கிறது இது வெக்டரில் இருக்கு நம்ம இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த க்ளோஸ்ட் இன்டர்கள் போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இந்த இ வெக்டர் டாட் ஏ வெக்டர் என்ன பண்ணுறோன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து இது வெக்டரில் இருக்கு அதாவது டாட் ப்ராடக்ட்னு சொல்லுவாங்க மேக்ஸில் இப்போ அதை வந்து நம்ம வந்து சாதா ஸ்கேலராக மாற்ற போகிறோம் அப்போ இ டாட் டிஏ ஜஸ்ட் அந்த வெக்டர் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு அவ்வளோதான் ஓகே அப்போது டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் இடியே காஸ் தீட்டா டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்தால் என்னது டாட் ப்ராடக்ட் ஏ டாட் பி இஸ் ஈக்வல் டு ஏபி காஸ் தீட்டான்னு சொல்கிறாங்க அதான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கு ரைட்டா அப்போது ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போது இந்த காஸ் தீட்டாக்கு தான் இங்கே என்ன வச்சோம் ஆங்கிள் என்ன இருக்குது இங்கே தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி ஏன்னா சேம் பேரல் ஆங்கிள் ஏரியா வெக்டாரும் ஏரியா வெக்டாரும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் ஏரியாவில் போகுது சாரி சேம் ஆங்கிளில் போகுது சேம் டேரக்ஷனில் இருக்குது தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரி அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ டிகிரினா அப்போ காஸ் ஜீரோ என்னது ஒன் கரெக்டா அப்போது நெக்ஸ்ட்டு லைனில் என்ன வரும் இன்டர்கல் ஆஃப் இடிஏ அவ்வளோதான் வரும் ஏன்னா காஸ் ஜீரோ தான் ஒன் ஆச்சு ஒன் இன்ட்டு டிஏ இடிஏ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மொத்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் உள்ளே தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன் எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வேணாலும் இருக்கும் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நான் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறேன் இந்த இஏ நான் வெளியே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த டிஏ வச்சுக்கிறேன் இந்த டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நான் சொல்லிட்டேன் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் சரிங்களா இந்த எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம்னு சொன்னது எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது புரியலையா எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் வந்து எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது உள்ளார எவ்வளோ அளவு இருக்குது கெப்பாசிட்டி இருக்குது எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஸோ எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கட்டும் ஈக்கோ பொட்டன்ஷியல் சர்ஃபேஸில் கூட என்ன சொல்கிறாங்க ஈக்கோ பொட்டன்ஷியல் ஒர்க் டன் இஸ் இன் ஆன் தி பொட்டன்ஷியல் வில் பி ஜீரோ ஒரு சர்டின் பாயிண்டில் அமௌண்ட் ஆஃப் ஒர்க் டன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் எல்லாவதும் எல்லா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் என்ன ஆகுது எவ்வளோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருந்தாலும் என்ன ஆகுது கண்டிப்பாக எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக எடுத்துருக்கோம் டோட்டல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது தான் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த்து தான் இந்த இ ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த இயோட நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்ம் நடந்தது கியூடியோட பி ஃபோர் பி எப்சிலான் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் இது நமக்கு தெரியும் ரைட்டா ஸோ இந்த இன்டெகரல் ஆஃப் டிஏ அப்படிங்கிற இல்லையா அப்போது இன்டூன் போட்டுக்கிறேன் ஸோ இன் நான் என்ன சொன்னேன் இது மொத்தமாக எடுத்துக்க போகிறேன்னு சொன்னேன் இதோட ஏரியா வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதோட ஏரியா நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா அப்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மொத்தமாக நான் எடுத்துகிட்டேன் அதனால் வெளியே எடுத்துகிட்டேன் இந்த ஏரியாவும் நான் வந்து மொத்தமாக எடுத்துருக்கிறேன் அது என்னது சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கேன்சல் அப்போ பாக்கி என்ன இருக்குது ஃபை போடலாமா ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஈக்குவேஷன் அப்போ நம்ம காஸ்லாம் என்ன சொல்லுது ஃபை ஈக்குவல் டு கியூ என்க்ளோஸ் ஏன்னா க்ளோஸ்ட் இல்லை க்ளோஸ்ட் இல்லை டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட் இது தான் காஸ்லா ஓகேவா இதுதான் காஸ்லா ஓகேவா ரைட்டா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போது எப்பவுமே காஸில் எதில் நடக்கும் க்ளோஸ்டு இதில் தான் நடக்கும் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி இன்னும் சொல்கிறேன் இப்போது இங்கே எல்லா இடத்துலையும் சர்டின் சார்ஜ் இருக்குது இப்போ நான் வந்து இந்த இது சாரி இது ஒரு இடம்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல நான் வந்து இந்த ஓல் இடத்துலையும் நான் வந்து ஒரு ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு க்ளோஸ்ட் இடத்த செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இது க்ளோஸ்ட் இடம் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இந்த இடத்துல சார் தெரிஞ்சால் காசெலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சார்ஜே இல்லை அப்படின்னா இட் பிகம்ஸ் ஜீரோ எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸே இருக்காது ஓகேவா அப்போ சார்ஜ் வந்து ஜீரோ அப்போ சப்போஸ் அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சார்ஜ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இடத்துல உள்ள இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இங்கே இருந்தாலும் சரி இந்த பாக்ஸ்குள்ளே இந்த பாக்ஸ்குள்ளே எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்கோ அவ்வளோ தான் காசுலானாலும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அதனால தான் க்ளோஸ்ட் சர்ஃபேஸில் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி க்ளோஸ்ட் இன்டர்கள் போட்டிருக்காங்க ஸோ காசில் டிஃபைன் பண்ணலாமா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு
the closer surface is a Gaussian surface is called Gauss law இந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லலாம் டெஃபினிஷன் கரெக்டாக எழுதுங்க முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க்கு அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஒப்டைன்ஸ் கூலும்ஸ் லா ஃப்ரம் காஸ் லா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்டேட் காஸ் லா ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கேட்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மெதுவாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக கான்செப்டாக உடச்சிடலாம் மெதுவாக பாருங்கள் ஓகேவா ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் இது படித்தாதான் இது புரிஞ்சாதான் அடுத்த ஃபைவ் மார்க் பார்க்க முடியும் ஓகேவா ரைட்டா ஸோ இது ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந